Jamie Muñoz cuenta el drama que vive desde hace cuatro años, cuando su madre Estela quedó cuadripléjica por un accidente cerebrovascular. Ella asegura que la salud de su madre se ha deteriorado por la desidia de la nueva EPS. En el estado en el que ella se encuentra es demasiado delicado y triste porque le están vulnerando sus derechos eh, por la edad que ella tiene, por la edad que mi, mi, mi papá tiene. Eh, creo yo que son demasiadas negaciones. Carlos Muñoz, esposo de doña Estela, se dedica de tiempo completo a su cuidado. Este hombre de 64 años dice que la EPS lo somete a largos trámites, no le asigna terapias, medicamentos y muchas veces se le pasan las citas por falta de autorizaciones y transporte. Con el alimento y, las, y la ambulancia pierdo la cita por, porque no me aprueban la ambulancia, tenemos el problema con el transporte y los, y los insumos hay veces, muchas veces hay problemas para que le entreguen por la en cuestión de la farmacia que no lo hay, entonces tenemos que de cuenta de nosotros comprarlo. Mm, la, eh, eh, ten, esta es la hora que en, estamos a 16 de, del mes y no nos han aprobado las, el paquete que es las terapias. Hoy esta mujer depende completamente de su familia que lucha para que ella reciba atención de su EPS. El defensor de derechos humanos Edgar Zúñiga aseguró que la nueva EPS está colocando en peligro la vida de esta mujer. La EPS también atenta contra la dignidad de los pacientes cuando modifica todo el esquema de atención. Por ejemplo, en la parte administrativa, genera devolución de órdenes médicas por X o Y motivo. Eso representa que el tratamiento del paciente se modifique, pero sobre todo se suspenda y que coloque en riesgo su vida. La familia Muñoz Valderrama pidió que no se sigan vulnerando los derechos de Estela, una mujer que hoy permanece postrada en una cama a la espera de que su EPS le brinde una atención digna.